Hello, Namaskaram, Srikalana. Love my plants in a puttier video like a lavork and sogata. Korchina candy and noon at the video to come on the pacher that on a kin in there. Okay, and Kaina chili wheatling and orism irkimbo. And curul will in die. Idiki lake a po, windum idiki lake a wound. Upon them plan ending in on the canada idiki lake and yana. Pidiki lela, Ilavira Ilavira Punjara Ilavira Punjara like an animal in the hunting in the window and the kin there. A poor Avila Gidana, Panamalavidati, Roda Koreka, Moshona, Apadunda, Edakin Kering and Adakindi Vanu, Karna and Duer, which to Andil Poyala, Korcha Prashnunda, Pokarcha, Roda Moshala Sultan, Adakindi Vanu, Panganadanu, and the Rotilitha Nidinu, and I've been in production of the Tanevichawa, and Virtu. A po in the video in the Korcha, Rairite all the plants, so can number of Varino, I collected the tinder, pinning collected on Dirkum, Penda Ilum in the video like an Amkanere pogam, Penaring Ladi, you turn a channel, can't angle on the subscribe with the support inum, like a comment, share a lamp and the help inum, Nere video like a poga. Namade Athra to Dingeda, Aliva, Perimba, Uramua, Tubura, Todubura, Variana, Namula, in the Te Yatra start either. Upon the Malatodubura Bagatti, Pol, Malangara Dam in the area, Kandu, Pogna Varila, upon our bargain just in the Noka and the Gerdito. Upon Yuru planted the Malauru Bagatta Kandadana, upon the Malde, Elephant Yer Alokisha, or a plantana, Southern Chempijidi. Kutangal de Dela, Itani plant out of the Kin and Darno, three plants on Darno. Apo Uru plant a Kinangal Palaver and Kandatan down, Pashidur Sadarna, Chempijadiella, Athosian, Raitolan, Aluru, indoor plant ana, elephant deer allocation on a pair, within the leaf, an ala leaf in a la velipon, Thandin and Alla Katim, Yarambula Katalinjakan and the Ridilana, within the Ru shape in the Kaparnala. Athavishan Allah eighteen in debt on the Malapuna Sri Lakapoya Nishkim Bariam with an Allah eight all a planned anna in Alu Namka the Maldichitu Badal in the Kalaki the Kunduana, Namkovichi Pikam, but in the plant and Gudiana. Apo within an Aluru within the root and the Bagat the Kerang and Down, Kerangilinana, Pudipudia, Chedigal, Putimolicha, another Pinna either the baby plants of the Kanuba Namka Sadarna, Chamber Jedi Poliana Tona, Sadarna, Cardigal, Vidal, Kamalatal, Naka into Vik in the Chamber Polyaka Thonum, Pashad in the if you have a correct title, you can see the leaf in the leaf. 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 You can see the now, this plant is a plant in the fern category. This plant is a plant that 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 is a plant Oakley fern, Alangil basket fern, or a pet in the plant another. Apo Euro plant in the Prateg in the Chala, either the Valarcheda Adi Catatilla, Churunda Nikana, Idepola, Elagala, and Adin Kana, the Puddan Alava, and Elabat Children, Elagala Kairin in the Kumanita Chala Bagata. Pine either the Keranga Polar Bag under the Vair in the Bagata, a paddle in the side of the side of the Kiana, Pudia Leafugal of Molachi were another. Upon the island, Kana and Alabangi in the material of Arnepanato, any case in the Sounding Kudal, other than a Sounding Kudal under the Tony, the Karnam, any care, Yaparnila, Pala hunting link under Tonya, the common I told her for an alone the Kerdita and Edka the other. Apo in the material of Paranya the Gundum, Kude Arikam, Idin in Kukurj Kudal is on the real of the Tonu, and the island called Lam, Apanyan in the E planted conto, the Kundu in that and that no coming in down. In the Kerang in the Bagang and the Poe, any kind of Tony no Chala, Namla Edu Pet Animal, the Ru Sheridan, Pragdi Antoniki Tony, the Namla Vitil Valatan, the Puchi, or Lingipati, Sheridan, Bola, Kunyukuni, Romanga, like it, curses soft title or body part of Bolan in Kitoni. 
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ബാസ്കറ്റ് ഫോണിന്റെ കുറച്ച് റൂട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഒരു നാടൻ ചെടിയാണ് അടുത്തതായി അതിനടുത്ത് കണ്ടത് നമ്മളുടെ ബ്രസീലിയൻ ബട്ടൺ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ലാർക്ക് ഡേസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം കേശവർദ്ധിനി പ്ലാന്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടായിരുന്നു പൂക്കളോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുടികൊഴിച്ചിലിനൊക്കെ ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്ലാന്റ് വളർത്താം ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്ത് വളർത്താം കാരണം പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പൊട്ടിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ കെയർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണിത് ഇതിന്റെ ചെറിയ കൂമ്പുകൾ നുള്ളി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് പുതിയ തൈകളാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടടി വരെ ഹൈറ്റിൽ ഈ പ്ലാന്റ് വളരും പിന്നെ നമുക്ക് വെട്ടി നിർത്തി ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത അതായത് കണ്ടു കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് കേട്ടോ പാടത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് എടുത്തു ഒത്തിരി പ്ലാന്റ് അവിടെ നല്ല ആരോഗ്യവതികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കേശവർദ്ധിനി പ്ലാന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അടുത്ത പ്ലാന്റ് നല്ലൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഒട്ടുമിക്ക പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിലും എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്ലവറിംഗ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിന് നല്ലൊരു കുളിർമയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഇടുക്കി റൂട്ടിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാട്ടുചെടിയാണെങ്കിൽ കൂടെയും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിലും ഏത് രീതിയിലും വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റും കൂടുതലും ഹാങ്ങിങ്ങിൽ വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഭംഗി പിന്നെ സ്പാനിഷ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പേരൂടെ ഈ പ്ലാന്റ് ുണ്ട് ഇതിന്റെ പൂക്കള് വയലറ്റ് കളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മെലസ്റ്റോമ പ്ലാന്റിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പൂക്കളാണിത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഹാങ്ങിങ് മെലസ്റ്റോമ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഇതിന് കിട്ടിയത് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഹെൻഡിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു എന്നാലും ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് പൂക്കളോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് നല്ല ചേലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പുതിയ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ാണ് ഞാനത് വീണ്ടും എടുത്ത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല വയലറ്റ് കളർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ സുന്ദരികളായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ സമയത്തൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് അതിനടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്ലാന്റും കൂടെ കണ്ടു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മലങ്കര ഡാമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കലേടിയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ ഈ കലേടിയൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോലും കിട്ടൂല കിഴങ്ങുകളെല്ലാം ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അത് ഒതുങ്ങി പതുങ്ങി മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കും പിന്നെ ഒരു പുതുമഴ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പുതിയ തൈകളായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാൻ ഹെൻഡിങ് വീഡിയോയിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലാൻ ഹെൻഡിങ് വീഡിയോയിലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ പ്ലാന്റിനെ സുന്ദരിയാക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല ആ ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്ത മിക്ക ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലില്ലി പ്ലാന്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൂക
അവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പടർന്നിട്ടില്ല അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മരത്തേലും പിടച്ചു കയറിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്തിരി പേര് വാങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ചെറിയ തൈന് പോലും നല്ല വിലയാണ് വൈൽഡ് മോൺസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടിയും ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് വേര് പിടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് സാധാരണ മണ്ണിൽ വെക്കുമ്പോൾ വളരും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ടിങ്സ് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഒരു കട്ടിങ് എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് തൈകളുണ്ട് കട്ടിങ് വലിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഓരോ ഒന്നൊന്നര കട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല നീളമുള്ള കട്ടിങ് ആണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാലെ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കല്ലുകളെ തട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നീരൊഴുക്ക് കണ്ടു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് അപ്പോ ഒരു അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നി അതിന്റെ പൂ പൂ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയിട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് ഒരു പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ കമ്പിത്തിരി ചിന്നി ചെറുതറയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും വണ്ടി നിർത്തി പുറകിലേക്ക് നടന്നു വന്നു അപ്പോ വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നനവുള്ള ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റ് കൂടുതൽ കണ്ടത് അപ്പോ എന്തായാലും ഇതൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ലൂസിയാന അല്ലെങ്കിൽ ബോക്ക് ബട്ടൻസ് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ പ്ലാന്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ കണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതായത് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒത്തിരി ആ ഭാഗത്ത് നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ് എടുത്തോണ്ട് നിക്കാലെ അതിലെ കുറച്ച് പേര് പാസ് ചെയ്തായിരുന്നു അവര് നമ്മളെ അറിയുന്ന ആളുകളായിരുന്നു കാസർകോട് ഭാഗത്തുള്ളവരായിരുന്നു ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പ്ലാന്റ് എടുക്കണ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്ന് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്ത് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി എടുക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വേരോടുകൂടെ പിഴുതെടുക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലോ വെള്ളം ഒഴുകി ഇപ്പോ വെള്ളം നില ഒഴുകാതെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് കുറച്ച് വരൾച്ച ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ വേര് പൊട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്ലാന്റും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോ നമുക്ക് അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ് ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം ആകുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ കിട്ടാത്ത പ്ലാന്റ് കിട്ടുമ്പോ ഇതുവരെ കാണാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ് അടുത്ത് കണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലൊരു കിടിലൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇടുക്കിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഹണ്ടിങ്ങുകളിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കട്ടിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യോ എടുക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ചെറിയ കമ്പുകൾ കുത്തിയാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ചൈനീസ് ഹാറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പൂവ് ഒരു പക്ഷേ ചൈനക്കാരൊക്കെ വെക്കുന്ന തൊപ്പിയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആണ് ആ പൂവിന് അപ്പോ എനിക്കും തോന്നി ശരിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും
ഒത്തിരി ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം നല്ല റോഡ് പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ യാത്രയുടെ സമയം ഒത്തിരി സമയം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണമായി ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാലെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് വണ്ടി കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ വീടുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് ദൂരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വീടുകളുടെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളും ആ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ കുത്തനെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറി ചെന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ എത്താനായിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലും ഒത്തിരി പൂക്കൾ പൂക്കളുള്ള ചെടികളാലൊക്കെ അവരുടെ ഗാർഡൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ അര മണിക്കൂറോളം അതായത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിട്ട് വേണം ആ കറക്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്താനായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ലോ പ്ലാൻസ് വൈൽഡായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് കണ്ടെത്തുക കളക്ട് ചെയ്യാതാണല്ലോ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും കൂടി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ അവർ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് കാണണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ നിന്നൊരു ചായയൊക്കെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരികെ പിന്നെയും പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ കടയിൽ കയറി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന യാത്രയുണ്ടോ തിരിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു റൂട്ടിലാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി നമുക്ക് റയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാത്ഭുതം സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്ലാന്റ് അത് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനും എനിക്ക് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ സംരക്ഷിക്കാനും ഞാനൊരു കാരണമായതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ അതിൻ്റെ പൂക്കളാണ് പൂക്കൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പാറയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഓർക്കിഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ ഓർമ്മകളും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൂക്കളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൂക്കളായിരുന്നു വയലറ്റും വൈറ്റും ഷെയ്ഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് തരം പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല അത്ഭുതം തോന്നി അങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി വന്നു പൂക്കൾ അതീവ സുന്ദരിയാണ് നടുവിൽ മഞ്ഞ കളറുള്ള രോമരാജികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് അപ്പൊ പാർക്കറ്റിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കൈ എത്തുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒത്തിരി മുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അത് എടുക്കാൻ പാടുപെട്ട് പോയേനെ അപ്പൊ എന്തായാലും പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് പറയുക കാണാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഐശ്വര്യറായി എന്നെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ കാരണം അത്രയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പൂമുഖം പോലെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞതുപോലെ കവികളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് പാടപ്പെട്ട എഴുതപ്പെട്ട് പാടപ്പെട്ടൊരു പൂ ഒരു പൂച്ചെടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണാന്തളി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒത്തിരി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഈ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പല മലനിരകളുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് കൂടുതലായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാമമാത്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കിട്ടുന്ന മോമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്റെ പ്ലാൻ ഹെൻഡിങ് പ്ലാൻ ഹെൻഡിങ് മോമെന്റ്സിൽ ചില്ലിട്ട് സൂക
ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് വേരോടുകൂടെ തന്നെ കിട്ടി ചിലത് എടുത്തപ്പോ കട്ടിങ്സ് ആയി പോയി അപ്പോ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് കരുതി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആലയാണ് മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് കണ്ടത് ലീഫിനൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ലീഫ് ഒരു വെറുകേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫാണെന്ന് തോന്നി ഇനി വേണ്ടത്ര വെയിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും എന്തൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പ്ലാന്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് നോക്കാം പിന്നീട് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാം എന്തൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മള് അപ്പൊ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലാന്റ് ആണ് കിട്ടിയത് നിന്നും കുറച്ചു ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത പ്ലാന്റ് കണ്ടു നമ്മളുടെ ഗ്ലോക്സീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്രംഫെറ്റ് ബിഗോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് ഒത്തിരി ഹണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലവേഴ്സോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്ലോക്സീനിയ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ കോളാമ്പി പൂക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൂക്ക പൂവുകളാണ് പിന്നെ ട്രംഫെറ്റ് ബിഗോണിയയുടെ ഇലകള് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബിഗോണിയയുടെ ഇലകളെയൊക്കെ പോലെ തോന്നും അപ്പൊ ഇലകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇലകൾ കുറച്ച് ഇലകൾ കുഴു തിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേനൽ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലോക്സീനിയയുടെ പല കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്ലാൻ ഹെൻഡിങ്ങിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ വൈൽഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്ലോക്സീനിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഒത്തിരി ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടാറുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ഗ്ലോക്സീനിയ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ അതായത് ഇടുക്കിയുടെ പല ഭാഗത്തും ഈ പ്ലാന്റ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മള് മെയിൻ മൂന്നാർ റൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാണാം റോഡരികിൽ തന്നെ അപ്പോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ പകുതിയോളം പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്ലാന്റ്സ് നോക്കിയാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു കിട്ടാനും പാടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അത്യസുന്ദരി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു കലയേടിയും വെറൈറ്റി കണ്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി ആണ് തായ്ലൻഡ് കലയേടിയോ ആണ് വൈറ്റ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല കളർ ആയിട്ട് റെഡ് കളർ നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ഒക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ട് കലയേടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറവാണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കണ്ട മാത്രേ ഒരു വീടിന്റെ വാതുക്കലത്തെ ഭാഗമാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ ചേച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിനോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു ഓ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ മൂന്നാല് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൾബ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം കണ്ട പ്ലാന്റിന്റെ പ്ലാന്റ് ബൾബോട് കൂടെ തന്നെ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒത്തിരി ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ കളർ കറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടില്ല ആ വൈറ്റും കൂടിയും വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കേട്ടോ ഈ തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റിയുടെ പ്ലാന്റ് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ അയക്കുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബേബി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലീഫ് മെച്ചൂർഡ് ആവുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കളർ ശരിക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോ ചിലർ ഇത് തായ്ലൻഡ് കലേഡിയം തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തായ്ലൻഡ് കലേഡിയം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാറി അയക്കില്ല എന്തെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ പറ്റിയാലാണ് ഓക്കെ ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ മാറി അയക്കത്തൊന്നുമില്ല അടുത്ത പ്ലാന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുള്
മഴയൊക്കെ മാറിയ അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതാ ഒരു അധികം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടു നമ്മളുടെ സ്പൈഡർ കലേഡിയത്തിന്റെ ഈ സ്പൈഡർ കലേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലഹരിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വികാരമാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റുമാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ വീട്ടില് വളരെ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് കുഞ്ഞു തൈകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതെന്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ലീഫിലൊക്കെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ബാധിച്ച് വൺ ടൈം പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ നല്ല നല്ല പോലെ ഉണ്ടായി പിന്നെ കിഴങ്ങ് അവശേഷിപ്പിച്ച് ഭൂമി കെടിയിൽ ഒളിച്ചു നിന്ന് പിന്നെ ഒരു പുതുമഴ വരുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്ലാന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്പൈഡർ കലേഡിയം ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ കുറച്ചായി നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കണ്ണ് നിറയെ കണ്ട കാഴ്ച കാഴ്ചകൾ ഒത്തിരി നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഹണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നാലും ഒരെണ്ണമാണെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് അത് തന്നെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞൻ നമ്മളുടെ കലേഡിയൻ ട്രയോ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം കുഞ്ഞൻ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി കാണാൻ കിട്ടില്ല എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇനി വേനൽ വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ കുഞ്ഞൻ കലേഡിയങ്ങൾ കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗി തോന്നി കേട്ടോ ആ കാഴ്ചയിൽ അപ്പൊ ഞാനത് എന്തായാലും അതിന്റെ കുറച്ച് ചെറിയ തൈകൾ എടുത്തു ആ അങ്ങനെ അതിന്റെ കൊച്ചു ബൾബോർഡ് കൂടിയുള്ള ഒരു കുറച്ച് കുഞ്ഞൻ പ്ലാന്റുകൾ ഞാൻ എടുത്തു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന യാത്രയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു റോഡരികില് ഒരു വീടിന്റെ വാതുക്ക് പ്ലാ ഗാർഡന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് മുളച്ചതായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഡിന്നർ പ്ലേറ്റ് അരയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ള പോലെ പപ്പട ചെടി അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കട്ടിങ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതാ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഒരു നാടൻ ചെടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റും കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മൾ നിർത്തുവാണ് ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതും റയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടി അതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹണ്ടിങ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹണ്ടിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിർത്തുവാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുവാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ നന്മകളും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബൈ ബൈ